kebahagiaanmu adalah kecantikanmu. Kami masih memiliki beberapa informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Sayangnya, minat baca orang Indonesia masih terlampau rendah. Meski begitu, selalu ada pihak-pihak yang konsisten saling bahu-membahu meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Salah satunya, Rosi Setiawan, seorang praktisi dan ahli bedah buku yang mengenalkan metode read aloud atau membaca nyaring. Sebenarnya kalau dibilang ide, saya harus sampaikan sejujurnya, ini adalah ambisi pribadi diawali dengan pengen e, berbagi ketika membaca buku The Read Aloud Handbook. Buku The Read Aloud Handbook itu saya baca tahun 2007. Terus bagaimana caranya supaya semua orang baca? Sedangkan buku itu adalah berbahasa Inggris. Akhirnya saya mengirim email kepada Jim Trillis dan meminta izin untuk membaca e, menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia. Real Aloud adalah metode menceritakan sebuah buku pada anak dengan cara yang ekspresif dan teatrikal. Hal ini akan membuat buku yang dibaca menjadi hidup dan menyenangkan untuk disimak oleh anak. Diharapkan orang tua atau guru pegang buku, bacain buku itu kepada anak. Dan bukunya harus sesuai dengan usia anak dan baik untuk anak. Sesuai dengan teksnya, ditunjuk, karena itu adalah salah satu cara anak belajar membaca menggunakan telinganya. Kan anak biasanya kan telinganya dulu, sebelum nanti dia belajar membaca menggunakan mata. Saat membaca, kita harus mulai dari judul buku, pengarang, dan ilustrator. Jika membacakan buku bergambar, pastikan semua anak bisa melihat gambarnya. Lalu, bacakan buku dengan intonasi, ekspresi, dan penekanan yang tepat. Di sela-sela membaca, kita berikan pertanyaan-pertanyaan singkat seputar bacaan. Jim Trillis mengatakan, 0 bulan, begitu bayi lahir, apa yang sedang kita baca, bacain aja. Tipsnya adalah orang tua harus menyadari bahwa dia harus menjadi uh, guru pertama dan guru utama anak belajar membaca. Melalui read aloud. Pilihlah buku cerita yang sesuai dengan usia anak, ya disukai oleh anak, dan nyaman kita membacakan. Dengan konsep Read Aloud, efektivitas belajar membaca dan mengenalkan huruf pada anak akan terasa lebih maksimal. Apakah Anda suka membaca buku? Sudahkah Anda mengetahui apa saja yang termasuk buku termahal di dunia? Simak data berikut ini. Notebook 72 halaman ini merupakan salah satu jurnal ilmiah karya Leonardo da Vinci. Jurnal ini dibeli Bill Gates dengan harga 29 juta euro atau sekitar 469,9 juta rupiah. Magna Charta, yaitu piagam yang dirancang Uskup Agung Senterbury dan disetujui oleh Raja John dari Inggris. Salinan asli Magna Charta dibeli dengan harga 20,1 juta euro atau sekitar 325,699 juta rupiah. Buku Saint Cuthbert Gospel, yaitu buku Injil Saku yang ditulis dalam bahasa Latin dari abad ke-8 ini dijual pada lelang tahun 2012 dengan harga 13,4 juta euro atau sekitar 217,1 juta rupiah. Buku Bay Songbook. Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 1640 di Cambridge, Massachusetts. Salah satu salinan buku ini dijual dengan harga 13,4 juta euro atau sekitar 217,1 juta rupiah pada tahun 2013. Buku Rothschild Prayer Book ini dibeli dengan harga 12,6 juta euro atau sekitar 204,17 juta rupiah yang memecahkan rekor untuk naskah Illuminated yang paling mahal dunia. Wah, sangat fantastis ya!